നമസ്കാരം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ചെറു ജീവി മൂന്നോളം നോബൽ പ്രൈസുകൾക്ക് കാരണമായ ഒരു ജീവി ഗവേഷണ രംഗത്ത് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ ഒരു ഉപകരണം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ജെല്ലി ഫിഷുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവയുടെ ആധിക്യം നമ്മുടെ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ റിയാസ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രൊഫസർ എ ബിജുകുമാർ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിലെ ജെല്ലി ഫിഷുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ വർഗീകരണം അവയുടെ ക്രമാതീതമായി വരുന്ന വർധനവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഗവേഷണം നടത്തി പോരുന്നു ജെല്ലി ഫിഷുകളുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളായിട്ടുള്ള നിമറ്റോസിസ്റ്റുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാരകമായ മുറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇതിനെ കടൽ ചൊറികൾ എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നു ഇവയുടെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളുടെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമിത കൊളാജന്റെ സാന്നിധ്യം തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ട വിഭവമായി ജെല്ലി ഫിഷ് മാറുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സവിശേഷത കൊള്ള ഈ ജീവി വർഗത്തെ നാളിതുവരെയും കേരളത്തിൽ എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു വിശദ പഠനം നടന്നിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം എൻ്റെ ഗവേഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിലെ തീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്ക് കൊല്ലംകോട് മുതൽ വടക്ക് മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സമുദ്രങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം കടലിൽ പോയി ശേഖരിക്കുന്ന ഈ ജീവി വർഗങ്ങളെ വിശദീകരണമായ പഠനം നടത്തുകയും അവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ വർഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവയുടെ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഇവയുടെ വിഷത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇവയുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള സമുദ്ര ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് അമ്ലത്വം ലവണത്വം എന്നിവയും എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരീക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഈ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ ഏകദേശം ഇരുപതോളം ജെല്ലി ഫിഷുകളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വരും സമുദ്രതല ഊഷ്മാവിൽ വരുന്ന വർധനവ് ഇവയുടെ വർദ്ധ ഇവയുടെ ക്രമാതീതമായ വർധനവിന് കാരണമായതായി എൻ്റെ പഠനത്തിൽ കാണുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നടത്തിയ ഇവയുടെ വിഷപഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ പാമ്പുകളുടെ വിഷമമായി സിമിലർ ആണെന്നാണ് ഇത് തുടർന്ന് വരുന്ന പഠനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു